Bryophytes are considered to be the simplest multicellular land plants. They are called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on waters or sexual reproduction. There are about 25,000 species and all of them are mainly confined to the damp, moist and shady places, commonly found growing in moist and shady areas in the hills, as they are not well adapted to life on land. They form a green carpet on damp soil, rocks, walls and barks of trees. They play an important role in plant succession on bare rock butter soil. They flourish during the rainy season. Important features The plant body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like. The plant body could be prostrate, horizontally placed, or erect, and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizomes. They are very small plants and do not have true roots, stem or leaves. They may possess root-like, stem-like or leaf-like structures. They have thin root-like structures called rhizoids which anchor them to the ground. The plant body may be flat as in liverworts, resembling the lobes of a liver, or tiny leafy structures on stalks, as in mosses. Moss plant is just about an inch long. They have no specialized tissues like xylem and phloem for conduction of water and other substance from one na to another the materials like water and food are transported from cell to cell. The main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gametes and is called a gametophyte. The green structure that we see is the gametophyte. It is the dominant phase of life cycle. The sporophyte is attached and dependent on the gametophyte. Sporophyte produces spores. Water is extremely important for fertilization. In may mosses tatha liverworts aate hain, jo pray hills ke moist shaded area mein paaye jaate hain. Bryophytes ko plant kingdom ka amphibians bhi kehte hain, kyunki ye soil mein reh sakte hain. लेकिन इन्हें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है ये डैम यू में तथा शेडेड स्थानों पर उगते हैं ये बेर रॉक या सॉइल पर प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका नंबाते हैं इनका शरीर एलगी से अधिक डिफ्रेंशिएटेड होता है ये थलस की तरह होते हैं और इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट होते हैं ये सबस्ट्रेटम से राइजॉइड्स द्वारा जुड़े रहते हैं इनमें ट्रू रूट्स स्टेम तथा लीव्स नहीं होती है इनमें रूट लाइक लीफ लाइक तथा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट की मेन बॉडी हैप्लॉयड होती है ये गैमेट्स उत्पन्न करती है इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं रिप्रोडक्शन The bryophytes show alternation of generation between the gametophytic and sporophytic generation with gametophytic being the dominant phase. The plant body is gametophyte haploid. It produces gametes. The sex organs in bryophytes are multicellular. The gametophyte bears antheridia, male sex organs, and archegonia, female sex organs. Archegonia are flask-shaped structures. Antheridia produced by flagellate antherozoids, which are released in water where they come in contact with archegonia containing a single egg. An antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygote produces a multicellular body called a sporophyte. Sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division or meiosis to produce haploid spores. Haploid spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes may sex organs multicellular hote hain. Male sex organ ko antheridium kehte hain. जो बायफ्लैजलेट एंथरोजॉइड्स उत्पन्न करता है 
इसी में सेक्स ऑर्गन को आकिगोनियम कहते हैं यह फ्लास्क शेप्ड संरचना होती है तथा सिंगल एग उत्पन्न करती है एंथरोजॉइड्स पानी में ननकलते हैं जहां पर ये आकिगोनियम के समकक में आते हैं एक एंथरोजॉइड एक एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है जाइगोट्स में मियोसिस तुरंत नहीं होती है जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है जो मल्टीसेल्यूलर बॉडी है इनमें स्पोरोफाइट फीलिविंग नहीं होती है बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ी होती है था इससे नरिशमेंट प्राप्त करती है स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में म्योसिस होती है तथा ये हैप्लॉइड स्पोर्स उत्पन्न करती है ये स्पोर्स जमनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मॉसेस बाइंड सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट एरोजन द मॉस फैगनम इज यूज बाय गार्डनर्स टू कीप कट प्लांट पार्ट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपगेशन एज इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फैगनम कैन एब्जॉर्ब द वॉटर एटीन टाइम्स मोर देन इट्स वेट इट इज यूज एज अ पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांस शिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल Moss is used in the houses as a moss stick to absorb and hold water for the plant. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. Inki economic importance bahut kam hoti hai. Kuch mosses shakahari mammals बर्ड्स तथा दूसरे एनिमल्स को भोजन प्रदान करते हैं स्टैगनम की कुछ स्पीशीज पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसलिए यह लिविंग मटेरियल की पैकिंग में तथा ट्रांसशिपमेंट में यूज होते हैं मॉसेस तथा लाइचन पहले ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं इसलिए यह एकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये रॉक्स को डीकम्पोज कर सबस्ट्रेट को हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल बनाते हैं मॉसेस मिट्टी पर डेंस मैथ्स बनाते हैं इसलिए रेनफॉल अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये सॉइल एरोशन को रोकते हैं ब्रायोफाइट्स को लिवरबोर्ड्स तथा मॉसेस में बांटा गया है लिवरबोर्ड्स दे ग्रो यूजली इन मॉइस्ट Shady habitats. The plant body is thalloid. The thallus is dorsiventrally flattened and closely attached to the substrate. Some members of the group may have tiny leaf-like appendages into rows on the stem-like structure. ये साधारणतः moist तथा shady habitats, जैसे नदी का किनारा, marshy ground, bark of trees तथा लकड़ी के अंदर मिलते हैं. इनकी प्लांट बॉडी थैलॉयड होती है जैसे माचंटिया थैलिस डोरसीवेंट्रल तथा सबस्ट्रेट से क्लोजली अप्रेस्ड चिपके होता है इनके लीफी मेंबर्स ये लीफ जैसे अपेंडेजेस लगे होते हैं जो दो रो ये स्टेम जैसे स्ट्रक्चर से लगे होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द तल्ली और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल जेमे जमे आ ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्शुअल बर्ड्स दैट डेवेलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल जेमा कैप्स प्रेजेंट ऑन द तल्ली द जेमे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल ये तल्ली के फ्रैगमेंटेशन द्वारा या जेमे के निर्माण द्वारा होता है जेमे ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्शुअल बर्ड्स होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवेलप होते हैं जेमे पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है तथा जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट तल्ली द ऑर्गन्स प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जाइगोट डेवेलप्स इन अ स्पोरोफाइट द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इन अ फुट सेत एंड कैप्सूल 
Spores are formed by meiosis in the capsule. The spores germinate to form free living gametophyte. Example, Richia, Marchantia. Male or female sex organs, same ya different talli par utpan hote hain. Sporophyte, foot, seta or capsule may differentiate hota hai. Mew, mosses. Like all bryophytes, the predominant stage of life cycle in mosses is the gametophyte which consists of two stages. First stage is the protonema stage which develops directly from the spore. It is a creeping, green, branched and frequently a filamentous stage. Second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. It consists of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. It is attached to the soil through multicellular, branched rhizoids. This stage bears sex organs. The sex organs are antheridia and archegonia that are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into the sporophyte, as explained earlier, consisting of foot, seth and capsule. Spores are formed in the capsule after meiosis. Capsule opens to release spores which on germination give rise to gametophyte. Moss ki life cycle mein pramukh havastha gametophyte hoti hai, is mein do stage hoti hai. Protonima stage Yeh first stage hai, jo directly spores se utpan hoti hai. Yeh creeping, green, branched or praya filamentau stage hai. Leafy stage Yeh second stage hai, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बर्ड के रूप में डेवलप होती है इनमें अपराइट स्लेंडर एक्सिस होता है जिस पर पत्तियां स्पाइरली लगी होती है ये सोल से राइजोइड्स द्वारा जड़ुए रहते हैं राइजोइड्स मल्टीसेल्यूलर और ब्रांच्ड होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एग्जाम्पल Funeria, Polytrichum, Sphagnum, etc. The gametophyte bears archegonia, female organs, and antheridia, male organs, at the tip of the leafy stems. Depending on the species of the moss, they could be on the different branches of the same plant or on different plants the antheridium opens on maturity and releases flagellated male gametes which swim in a film of water it could be rain or even a film of dew. A sperm passes through the neck of archegonium and fertilizes the egg cell. The fertilized egg is called zygote. It is the beginning of sporophytic stage. Sporophytic phase it is an asexual phase of the life cycle. The zygote divides mitotically and forms a sporophyte. The sporophyte has a stalk and a capsule at its tip. It remains attached to the gametophyte so as to obtain nourishment. In the capsule the diploid cells undergo meiotic division and form haploid single cell spores. As the capsule dries, the hood falls off, the capsule opens and the spores escape. These spores grow into a new gametophyte on reaching a suitable moist surface. Each spore produces thread-like structures called protonema. Vegetative reproduction ye secondary protonema mein budding or fragmentation dwara hota hai. Sexual reproduction leafy shoots ke apex par sex organs, antheridia va archegonia produce hote hain. Fertilization ke baad zygote se sporophyte banta hai, jis mein foot, seth va capsule hote hain. Mosses ka sporophyte, liverworts se adhik, elaborate, hota hai. Capsule mein spores hote hain, aur spore, meiosis ke baad bante hain. मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेबरेट मैकेनिज्म होती है